Ons wonderlijke Vader, dankie dat ons u mag gaan bid, dankie dat ons u mag lief hee, dankie dat ons u mag ken, dier u genade openbaring aan ons. En daarom, Vader, ja, wees die gebed van ons hart, word u asjeblief ook vanmorgen, en ons samen zijn verheerlik, en laat u woord en u genade ook ons harte vul, met de diepe bewustheid van u, En vader Jawe, daarom is ons gebed, word dan verheerlik in ons samenzijn. Ons dankie in Jashua's naam alleen. Amen. Ik kan gerust sit, blij gerust so lang saam na Johannes, Johannes 10 toe, dan gaan ek gaan net die verandering maak aan die connectie. Ek ga het over Johannes 10 te kry, so dat hy altijd maak al van al die ander keer. Nou ja, jylle kom ons lees, lees saam Johannes, soos die 10, en die thema van ons boodskap van Bore is, die lewe in oorvloed, en is belangrijk, en, en ek wil graag hee, ons moet die, wat is die kernbeginsel, elke van ons is gelovig is, wat ons nou gaan lees, van ons sê, moet die lewe in oorvloed hee, maar ons gaan het nou baie mooi definieer, ook wat het beteken, maar kom ons begin lees Johannes 10 vers 1, voor waar, voor waar, ek sê vir jylle, wie nie by die deur in die skaapkral ingaan nie, maar van ander kant af intlim, hy is die dief en die rover. Maar hy wat by die deur ingaan, is een herder van die skapen. Vir hom maak die deurwachters oop, en die skapen luister na sy stem, en hy roep sy eie skapen, by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skapen uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skapen volg hom, omdat hulle sy stem ken. En dan kostbaar, hulle sal die vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hier die gelijkenis het Yeshua aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was, wat hy tot hulle gesprek het nie. Ja, so wat u weer vir hulle gesê, voor waar, voor waar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skapen. Amal wat voor my gekom het, is die van lovers, maar die skapen het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gereed word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiden vind. Die deur kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe oorvloed kan heen, ek wil, ek wil net definieer dat, as het om recht vertaal is het, so dat ek lewe in oorvloed, dit is nie lewe in oorvloed nie, lewe in oorvloed, ek gaan dit nou mooi verduidelik, ek is die goeie herde, die goeie herde lees sy lewe af vir die skapen, maar die heerling, en hy wat nie vir die herde, nie die herde is nie, van wie die skapen in die eierdom is nie, sien die wolf en kom en laat die skapen staan en vlug en die wolf vang hulle en jaag die skapen uit mekaar, en die heerling vlug, omdat hy een heerling is, en niks vir die skapen omgeen. Ek is die goeie herde, en ek ken my eie, en word hier my eie geken. Net soos die vader my ken, ken ek ook die vader, en ek leef my leven af vir die skapen. Ek het nog ander skapen, wat nie aan hierdie stel behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en het sal wees een kudde, een herde. Ek kom nie terug daarna die boodskap nie, maar dit is precies wat ons die vorige drie boodskap over die verborgenheid hanteer, die samenkomst van die tien en die twee stamme, die ander kudde. Vers 17, daarom het die vader my lief, omdat ek my leven aflee, om het weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leed het uit myself af. Ek het mag om het om af te leen, en ek het mag om het weer te neem. Hierdie gebod het ek van my vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die judeers gekom, en hier die woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duivel beseet, en hy is krankzinne. Wat luister jylle na? Ander het gesê, hier die woorde is nie van die beseet, en nie. Een duivel kan toch nie die oor, van blindes open nie. Tot so ver lees ons saam. Nou die achtergrond, moos dit hege, begin ons by daar die blinde man, wat van blind, blind gebore is, ja, so wat by ons stilstaan, 
Nou, wat interessant het weer, en as ek jou wees, of wil is, denk ek, gaan ek morgen ochend, net so'n bykie, een stilte tijd doen, oor die, die interessante deel van, hoe dit was Jashua genees het eerst spoek, dat hy hier die man ook genees, en hier die man kan dan sien, en dan is dit hier die ontsteltenis, want hier die man, wat allemaal geken het, sy oos geopend, en allemaal vir hom hoos het, dat hy kan sien, want die laatste ding, wat die fariseers en die skrifgeleerders wil aanvaard, dat Jashua die Messia is, wat genees. En omdat hy dit op die sabbat gedoen het, veroordeel hy die Jashua, en word hy blind van woede, en ek wil hy ons op het, want dit is oos dit neer is en boek is, die blindheid van die fariseers en die sadies, hy wat fysisk kan sien, sy geestelike blindheid, maar hier die man wat fysisk blind was, wat geestelik kan sien, en wat kan sê, maar, hy kan toch nie net een gewone mens wees, nie, kyk hoe maak hy mens is een oog gezond, kyk hoe maak hy ek wat blind was, kan sien, dit is toch iets wonderliks dat het gebeur, en kan jy nou onthou, dan is het, wanneer hy wegstap van die ouderlinge af, en hy kom by Yeshua, dan sê Yeshua vir hom, gloe jy in die seen van God, en dan sê vir hom, meester man, wie is hy, wees my wie is hy, dan kan ek nou gloe, en dan sê sê, is ek wat met jou praat, en dan lees ons, en die man, het Yeshua aanbid, en dit is waarmee ons dit nie geëindig, en dit is die inleiding vir hoogste 10, waarmee Yeshua dan begin, so ons eindig met ons dit nie ge, hy wat Yeshua aanbid, en dan kom ons dit by ons dit 10, wanneer hy dan begin het praat, en dink net, aan die einde van ons dit 10, in vers 17, eerstens kom Yeshua, en hy sê eerst, ek is die deur van die skape, en ek leem het mooi volg, ek is die deur van die skape, as iemand deur my ingaan, dan word hy gered. As iemand deur my ingaan, vind hy weide. Ek is die goeie herder, ek leem my leven af vir die skap. En so onthou hier die twee thema's, die twee gelijkenisse. Ek is die deur, as jy deur my ingaan lewe, ek is die herder, as jy ek jou bewaar, ek skenk vir jou, weide. En daarom in vers 17 kom hy en sê, daarom het die vader my lief, hoekom? Omdat ek my leven aflef vir die skapen, want hou dit nou as achtergrond, vers 18 niemand neem my leven van my af ek leem my uit myself af, ek het mag om het af te leem, en ek het mag om dit op te neem en dan hoort daar mooi einde, hier die opdracht, die gebond, die woord gebond in Grieks beteken, hier die opdracht het ek van die vader ontvang, hou dit nou net as achtergrond die hele context van ons dit 9 en 10 en dan eindelijk die hele evangelies is hier die twee reacties, hylle wat sê, dit kan nie die Messia wees nie, hy is een Samaritaan, hy is een dronkaard, hy eet en hy drink saam met die hoere, hy is hier die boze man, ons wil niks met hom te doen nie. Teenoor dit, is dit die gebroken is, hylle wat rechte, ja, Shua sien vir die hy is, wat hom waarlik aan bid, as die sien van God. En daarom kom die openbaring van Yeshua nou nog tot ons. En vandag nog het ons die kese, of daar is hulle wat Yeshua net eenvoudig verwerp, en daar is hulle wat saam die skare, ons vandag wat uit die Kusana vir die Seen van David, hy is die Seen van God, daarom luister ons dan, jylle kan onthou die verheerlik op die berg. En daarom kan ons voor hom buig en hom aanbid. Daarom, Yeshua is die een, nou wil ek jylle met mooi volg, Yeshua is die een wat werk, die een wat genees, die een wat levend maak, die een wat verzond is vergewe, die een wat werk. En toch, is daar so baie wat het mis. Ten spuite van Jawese werk in Yeshua, is daar so baie wat het heel te mal net mis. En dis die hele thema van hoofdstuk 9, wat ons inlei na hoofdstuk 10 en hoef dit 10 so kort opsomming is, en ek wil die van jy wat nood as maak, kan dit nie eens skryf, volg mooi, die eerste een is, Yeshua versamel sy skape, voordat ons by ons thema kom, Yeshua versamel sy skape, en nou, wat is die, wat is die kwalificering daarvan, sy skape, ken sy stem, sal hulle na vreemde luister, nee, sy skape ken sy stem, hulle volg om, hulle sal die vreemde, nooit volg nie, dit is groot genade, sy skaap beken om, hoor om, volg om. Die tweede punt wat dan kom, hoekom versamel hy sy kudde? Om aan hulle die lewe en die lewe in oorvloed te gee. Dit is wat we ons vanavond vanmorgen gaan gesê. Die derde punt is, hoe doen hy dit? So die eerste punt is, Yeshua versamel sy skaap, hoekom versamel hy sy skaap? om aan hulle die lewe en die lewe in oorvloed te gee, en hoe doen hy dit? Wat is die een handeling wat het alles moendlik maak? 
sy sterf en sy opstaan. So onthou dit nou, en ai dit ai, vloei dit alles dan. So hy is die een wat hulle versamel, hy sterf en staan op vir hulle, vir ons, en daarom gee hy vir ons die lewe en die lewe in oorvloed. Nou voordat ons na hierdie lewe gaan kyk, moet ons net eers kyk na die werk van Satan. Maar voordat ons die oorvloed van lewe verstaan, moet ons die werk van Satan verstaan. Wat word hy beskryf hier in? Ons het nou nou gelees, wat is die Satan? Die dief keer kom net om te steel en te slag en te roof. En dit moet ons onthou. Die Satanse doel en die Satanse werk is om te slag en te steel en te verwoes. Lees nou weer saam met my daar vers 10, dat ek in elke net in anke. Vers 10 vers 1, want onthou is die contrast. Die dief, dis die Satan, kom net om te steel en te slag en te verwoes. Die doel van die satan is roof en plinder. Kijk, gaf my op, nou wil ek een moet so maak, of so, of so maak. Lieg hy vir ons. Die satan, lieg hy vir ons. Tierlik, kan jy nog nou wat gebeur in Genesis? Van Genesis af recht hier, hy is die leenaar, en hy is die vader van die leen, en hy kan die ware, hy is die leenaar. En sy die een wat van ons wil steel. Ja, wil hy die eeuwige lewe van ons steel, om die klimaks te bereik? Ja, wil hy die kennis van Jawe van ons steel? Ja, wil hy die verbond van Jawe met ons gesluit het van ons al wegsteel? Ja, as hy sy sin krijs, deel hy droog by ons, en hy plinder en hy verwoes ons, dat daar niks van ons oorblij nie. Is hy die een wat vir jou en vir my wil moedeloos maak? Wil negatief maak, kritisch maak, veroordelend maak? Wil hy, jy moet so'n bykie geaffronteerd voel tegen die ander? Arend, wil hy hee, jy moet een vrok het tegen iemand. Absoluut, om roef, wil hy hee, dat oom geïrriteerd moet wees met die eerste. Ja, dit is hy werk. Hy werk dit. Reinhard, wil hy jou hee, dat jy, ek wil amper sê, wil jy net dat jy die oude abri werk moet hee. Ja, hy wil hee, jy moet verontwaardig voel, hy wil voel, jy word benadeel. As hy jou kan vastpang, hy is die leenaar, as hy jou in daar die bitterheid, voede, hartje, alles kan vastpang dan maak hy jou machteloos, en wat steel hy van jou, want wat kom doen nie, wat gee jy so af rood, die lewe en die lewe in oorvloed, wat kom doen nie, satan, hy kom, roof dit van ons op, hou dit, daarom, hy wil ons verstrikke in sonde, as hy jou van jongs af, Hendrik, as hy jou van jongs af kan van in sonde, hy wil jou verstrik, hy wil hy skuld en skaamte en hartseer en alles met die rest van jou leven, jou kenmerk wees, dat jy, dat jy amper geen vrijmoedigheid het nie, dat jy vastgevang is in al die negatieve ding, dit is die satanse werk, hy wil ons verblind vir die wil van jou, en so kan ons handel, die werk van satan is die dood, steel, slag, verwoes, letterlik, in ons levens. Satan wil ons hevelike vernietig. Satan wil alles in sy vermoed en hoor mooi, om ons hevelike te vernietig. Hy wil ons huise of omgeving maak, van vrees, van verslaven, van hartseer, van veroordeling, van kritiek, van vijandskap, van ontsteltenis, van angst. Want as hy ons huise dit kan maak, hoe word ons kinders groot? En ons zekerheid en angst en terugslaan. En hy kinders word groot met hy hartseer, en dit word weer in hulle eie ouwe huise voortgesit. En daai hartseer, daai seer, daai werkelijk, dit wat so seer maak, dit steel ons vreugde, dit steel hy leven van Jashua so dat kinders groot word met skade, hy wil jong mense, wanneer hulle jong is, in sonde en skuld van, dit is die doel van sal, hy wil hee, hy moet, hy wil jou hee, en dat is hy, om die anker van die sonde vast te kry in jou leven, so dat jy nie vrijmoedigheid het, nie dat jy voel, ja, wees ver, dat jy voel, maar as ander net uitvind wat ek gedoen het, dat ek die vrijmoedigheid nie, hoe kan ek een kind van Jawe wees, as ek dit gedoen het, dit is die werk van Satan, elke dag in jong mense se leven, daarom wil ek een oomlik stilstaan en sê, jong mense, luister na jylle ouwers, want sonde het een geweldige invloed, en as jy kan dit doen, want as jy kan terugdraai, so weer hou ons daarvan, en wees getrouw, want die werk van Satan, al hy kan jy dan hoe mooi aan trek, hoe prachtig vir die werk, as die woord van jou met ons alleen in trek, kom ons wees dit gehoorzaam, dit is tot jou behoud, dit is tot jou leven. Hy wil al daar die onskuld van jou mense beroof, en verslaaf en seksuele blootstel en in ons bande. Hy wil hee ons moet van jongs af, ander ding as jou, dit is belangrijk af. Hy wil hee ons moet sport aan bid, hy wil hee ons moet geld aan bid, en gevuldheid, en jou meisie of jou kerel wat jy het, moet jou belangriker word as Jawe, dat jy amper sê, maak jy Jawe en my sandaard, en dit wat sy wil is prijs, terwille van hier die persoon, die Satan wil dit hee. 
Hy wil poog om jou en my permanent te skiet. Het hy die dele dit recht gekryk in Adam? Nie permanent nie, maar vir een baie lang tyd. Hy wil hee dat ek en jy slave moet word van soegenaande sukses op aarde, van geld, van herkenning, ons moet slawe wees, en dit na, ja, omdat ons dink daarin is vervulling, omdat ons dink daarin is herkenning, omdat ons dink daarin leef vir ons vrede. Hy wil jou geestelike lewe, wil hy lul en laks maak. Hy wil hee dat ons geestelike lewe, dat ons voel ons het kinders van jou, en ek wil hee met mooi luister nou, Die satan wil jou op die lou plek heen, waar jy voel, ek is een kind van jou, ek kan die bybel uit aanhaal, ek kom so nou en dan by die dienst aan, ek is lou, dit voel vir my, ek is een kind van jou, ek is klink my praat, en sê, ek bid baie. Maar ek het nie een levende verhouding met jou, en dit is precies waar die satan jou wil heen. Want jy weet alles, en jy dink jy doen dele daarvan, en jy is gemakkelijk daarin in jou gods, maar jou levende verhouding met jou, en ons prijs het nie. Hy wil jou leven vul met gemak, met eie gerechtigheid, met hebsig, met kritiek, met negativiteit, eie ek, veroordeel en vraag, bitterheid voede, dis wat hy wil heen. Nou wil ek, ek wil een rechter claim leer, dat ons het sien. Mag ons dit in ons levens toelaat? Moet ons dit doelbewus beveg? Amen. En nie so halwe ja nie, en definitief nie. Alles in my leven, moet ek jou my wandel, met om wandel, so dat daar die dinge nie vatplek in my leven krijg, van die einddoel daarvan is skade. Dit is alle strukke van die dood, die dinge lyk aantrekkelijk, dit lyk wonderlik, wat is dit? Dit is die dood. Gevangeniskap, skaamte, skuld, vrees, woede, angst. Amal van ons weet, as jy iets gedoen het, wat jy, en jou dood jy kind, as jy iets gedoen het, wat jy nie mag gedoen het, met wat sy onzekerheid loop jy rond wat partij keer wanneer ons verwassen is. Partij keer kan jy verhoelen, jou vrijmoedigheid in oor jawe verloor, as gevolg van die sonde. En ek wil duidelijk sê, ons daar nie verleden gesê, wat gebeur as ek sonde, wat moet ek doen? Na jawe toe gaan vir die genade. Goed, teen oor dit, hierdie kan sê doen, teen oor dit is Yeshua sy werk. Goed, wat kom gee Yeshua vir ons die lewe en die lewe in? Oorvloed. Nou wil ek een moet by my blij. 1 Johannes 3 vers 8, blijf ons samen bij so, 1 Johannes 3 vers 8. Lijn Johannes, 1 Johannes 3, Hy wat die sonde doen, is uit die duivel, wat die duivel sonde van die begin af, en nou het belangrijk, vir hier die doel, het die sien van Elohim verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Kom, ek vraag eerst, kom, kijk, gaan eerst op, hoekom het Jashua gekom, om die werke van die duivel te verbreek? Om daar nou al hierdie roofsteel, die stel alles, dis hierdie kant. Wat kom doen Jashua? Hy kom om die werke van Satan te verbreek, in wie sy levens? In sy skapese levens, in ons levens, en daarom, Ek het gekom, so dat hulle, nou Johannes 10, blijf gaan terug naar Johannes 10 vers 10 toe, ek het gekom, so dat jylle lewe en lewe in oorvloed kan hee. So die doel van die Asjoase werk, is om die macht van Satan in ons levens te breek, so dat ons wat kan hee, die lewe en die lewe in oorvloed. Voordat ons het echter hanteer, moet ons die volgende verstaan. Ons gevallen toestand, het so verarmd geraak, en wil ek jylle gauw weer opkijk. Ons gevallen toestand het so verarmd geraak, as ek vanmorgen van oorvloed plaat, waaran dink ons eerste? Waaran dink jy eerste daar waar jy sit? Die heel eerste, geld, reikdom, aansien, herkenis. Die baie van jylle saam dan, die eerlik is. Ja, in hierdie gevallen toestand, het ons so gewoond geraak, aan ons voel, en ons sien oorvloed, net in daar, die terme. Ons het so verarmd geword, Ons is letterlik, en hoor mooi, ons is letterlik, so hy verdoor is, jy het is nie varken. En wat begeer die sien, dat hy daar is nie varken is? Die pele van die varken. 
Hy is altijd in die vark, sy pa sy huis is daar een kant, maar hy begeer dat hy vark by julle eerst voor het hy teruggeen na sy pa sy, dis baie keer ons is. Omdat ons in hierdie wereld is, word ons maatstaf, en ons begeer dis en alles, en ja, ons moet leven en oorlewe, dis reg en dis goed, maar ek wil jy ons vanmorgen rechtig kyk, wat is die leven in oorvloed? Wat verstaan ons onder dit? Ons moet vergeen van die maatstaf van hierdie wereld, en vraag, wat is rechtig belangrijk, wanneer Yeshua sê, en as ek nou vir die vinnig uit die blauwtijd moet vraag van morgen, en jy moet verduidelik het, wat beteken het, wanneer Yeshua sê, ek die hele die lewe, en die lewe in oorvloed, wat sou jy gesê het, ek wil amper sê, 20 woorde. Die Griekse woord vir oorvloed, is die woord perison, wat beteken, baie meer as wat nodig is. So ek geef jylle die lewe, en die lewe as, baie meer as wat jylle, nodig het, oorvloedig. Johannes bekleem toen hiermee, die oorvloed wat Joshua geef. Onthou in Visies 1 vers 3, geseend is die Elohim en vader van onze meester, Joshua Messia, wat ons geseen het met, alle geestelike seeninge in Joshua Messia. Goed, so onthou nou daar achtervloed. Hele wat in Joshua die lewe ontvang, ontvang, en nou wil ek hier moet mooi luister, een onversadigbare bron van lewe. En dan gedachte, een oorvloed van lewe, wat baie meer is as wat ons nou besef. In Yeshua ontvang ons een lewe, maar een lewe so oorvloedig, ons kan dit nie nou ten volle besef nie. Hier die lewe bring lewe voor. En in ons gebrokendheid, kan in Korintiërs kom en Paulus beskryf en sê, ons ontvang dit in een erde kruid. My en jou lichaam is een erde kruid, dit is nietig, maar die licht wat in ons is, die lewe wat in ons is, wat uitbreek al klaar, maar enig van hier, hierdie kruid niks is nie, dan gaan die licht in sy volle heerlijkheid skyn, wat dit wat ons klaar het in Yeshua onthoud het, al is ek gebroken, al is ek nog niks, al is ek nog vlees en bloed, het ek een lewe in my, wat nie vastgevang kan word in hierdie tydelike bestaan nie. Vanuit ons gevalle toestand uit, sal dit een dag volkome geopenbaar word met die komst van Yeshua. Die lewe wat in ons is, en ek wil nie my nou my bly, want ons daar het gaan nou oor dit wat Yeshua ons leef, is een ewige oorwinne, is een ewige vrede, is een ewige liefde, is een ewige blijdskap, ewige genade, ewige barmhartigheid, ewige volheid. Dis wat ons in Yeshua ontvang, die lewe van Yeshua wat ons ontvang, spreek tot ons geest, dat ons geest ewig is, ontvang ons daar die eigenskappe vir ewig, ewig gehoor by die ewige liefde, ewige genade, vrede en heerlijkheid deel volkome in die koninkryk van die jimmel. Maar, jy kan het nie vasthoud nie. Jy kan het nie in jou hand sit en kyk nie, hoe ontvang ons dit in die geloof in Yeshua. Toch, en nou wil ek jylle moet dit ook, want dit is belangrijk, dit het echter een invloed op ons levens hier en nou. Die belofte en die lewe wat ons in Yeshua ontvang, want wat ontvang ons in Yeshua? Die ewige lewe, die ewige oorwinning, die ewige genade, die ewige liefde. En daar is sies dinge wat ek nou specifiek, ons kan meer gaan, maar daar is sies dinge wat ek wil beklem toon vanmorgen, wat die oorvloed lewe in Yeshua nou in my lewe bring. Die eerste ding is doel en betekenis. Die heel eerste punt, doel en betekenis, in die lewe van Yeshua wat hy vir ons gee, het my en jou lewe op aarde doel en betekenis. Ons is nie net hier nie, ons is nie net partikels wat saamgekom het en is ons vrouw oomlik hier nie. In die raadsplan van jou en in Yeshua het my lewe en jy lewe, al is een ek hoe onbelangrik en gering, my lewe het vir jou een doel en betekenis. In my lewe, onthou die laat, die deelkie, en die lichaamsdeel, wat die geringste is, die meeste eerwaardig is, al is ek hoe gering, vir Jawe het my lewe betekenis doelgerichtheid. Jawe het in Yeshua, vir my een doel en een roeping. My nietige bestaan, het betekenis, om Jawe te verheerlik. Is dit iets baie kostbaars, om Jawe te verheerlik, om dit iets gering? 
Dit is onzaglik kostbaar. En maak ons ook hoe onbelangrijk ek voel nie. As ek net Jawe kan verheerlik, is het een jimmelse roeping. Om Jawe's naam groot te maak. Om hom te aanbid. Om hom te gehoorzaam. Om hom te verkondig. Om in dienst van hom te wees. Jylle kan onthou ons het nou nog sê, my skape ken my skep. Maar dit sal nie ander volg nie. Ons het die vorige skape van Jawe. Om Jawe te aanbid en te loof en te praat. Dit is die gebond aan hierdie wereld. Dit is die eeuwigheidsroeping. Ons het een doel en een roeping hier en nou. En my vraag dan aan elke van ons, dit is een leven van rijkdom, om Jawe te kan loof en te kan prijs en te kan, want dit is nie gebonden net aan hierdie aarde, dit is nie verarm net hier nie, dit getuig van een heerlijke eeuwigheid by jou. Daarom moet ons as geloofig is, ons losmaak van die aardse vergankelijkheid en bewus wees dat die koosbaar in my aardse vlees volgens aan met my. In ons aardse vlees, beteken dit iets in een gevallen toestand om Jawe te loof? Nee, niks. Maar wat beteken dit vir ons wat weet dat die God van die in aarde leef? Vir ons is dit ons roepen. Vir ons is dit ons alles. Jy kan dit sê vers 12, 20, want jylle is dier gekoop. En ek wil even vir oomlik met die stilstaan daarby, en ek wil vir jou vraag, jy, daar waar jy sit, is dier gekoop, wie het vir jou betaal? Yeshua, met sy bloed, met sy leen, as Jawe jou so ach, dan is jy hoegering op aarde, dan is jy eigenlijk jy niks, dan is ons een stofkorrelkie op aarde, niemand vraag vir jou raad nie, niemand kyk op na jou nie, jy voel jy is aan een kant, jy voel jy is niks nie, wie het jou lief met die eeuwige liefde, en die doel en die roeping vir jou, die God van jemel en aarde, vraag dan nou vir ons is, die lewe en oorf, leef ons dit. Verheerlik Jawe dan, in jylle lichame, en in jylle geest, wat dan Jawe behoort. Verheerlik Jawe in jou leven. Die eerste punt, het doel en betekenis. Die tweede punt is, innerlijke vrede en vrede. Jylle kan onthou Johannes 14 vers 27, wat die goed ken, vrede, laat ek vir jylle na, my vrede gee ek vir jylle. Johannes 15 vers 11, het ek vir jylle gesê, dat my beleidskap in jylle, volkome kan word. Het ons as kinders van Jawe, te midde van beproeving op aarde, vrede en beleidskap van Yeshua in ons? Ja, want ons weet ek nie alleen, omdat ek weet, Jawe te werk met my. Die vrede en die vreugde van Yeshua, oortref externe omstandighede, ongeacht hoe lyk het in my leven. Gelovig is, ons is gelovig is, vind vreugde en blijdskap en versadiging, nie in ons vlees nie. Vanger jou vlees ons. Vandag het jy werk, moor het jy. Vandag, het jy geliefde moor is sterf. Vandag het ek iets, niks van hierdie aarde krik vasthou nie. Maar wat is wat nooit ophou? Ja, wij sê teenwoordig het in ons leven, die werk van Yeshua vir ons. Ons vrede en ons vreugde is nie gebonden aan ons omstandighede nie, maar is gebaseer op ons erfenis en ons identiteit in Yeshua. Hoekom is ek vandag een koningskind? Wie is my identiteit in Yeshua? Hoekom het ek een hoop vermoorde? Wie is my identiteit in Yeshua? En dis juist wat ons as gelovig is anders maak as die wereld. Dis ons beleid en is maak dit moet ons leven vol. En daarom wil ek, ek gaan jylle sien, die thema wat ons nou nou beweeg is, leef jy in hierdie oorvloed leven, of is jy nog net so arm as die ongeloofig sal vind? Want alles kan van toepassing weer, as ek het nie met geloof aanneem nie, beteken het vir my niks. Die derde punt is my verhouding met Jawe. En hier is iets onsakkeliks kostbaar. Die ware vorm van leven, want hou ons praat van die skripse leven, Die ware vorm van leven is een levende verhouding met Jawe. Johannes 17 vers 3, jy ken dit allemaal, en dit is die eeuwige leven dat hulle jy ken. Wat is die hoogste vorm van leven, as ek het so kan sê? Wat is die die, die kern van die leven, die die, die belangrijkste, om Jawe te ken? en om in een dynamische verhouding met hom te wandel, jylle kan onthou die Griekse woord, en hoe is het, is ken en weet en ervaar, 
Wandel ek met Jawe, ervaar ek Jawe, praat nie van een stem wat in die hemel met my praat nie, maar praat ek met Jawe, elke saak wat ek aanpak, is ek bewust van jou, Jawe is my maatslag, Jawe is my rugling, Jawe is my roeping, hy is die wat in my werk, dit is die lewe, een dynamische verhouding met Jawe, dit is, om Jawe te ken, om Jawe te ervaar, om met Jawe te wandel, dit is die ware lewe. Hierdie aardse lewe, gaan voorbij en word niks. Maar een lewe om met Jawe te wandel, een actieve, levende verhouding met Jawe, een wandel met Jawe, een omgang met Jawe, een praat met Jawe, een gehoorzaam aan Jawe, een volg van Jawe. En dit is baie belangrijk, die dynamische verhouding. Die eerste ene wat ons hanteer het, is in die asjo wat ek doel in betekenis vir Jawe. Twee rede, my, my leven vind een rijkdom in hierdie vreugde en blijdschap in Jawe. Derdens in een intieme verhouding met Jawe. Ek wil net gaan praktisch maak met hulle van die kinders. Is dit lekker om met Jawe te loop en gesels? Ja. Is dit lekker om wanneer jy een beproeving het, by Jawe te kan knieën? Is dit lekker om wanneer de, daar is sening of iets wat jou pak kom wat jy voor gebid het, om vir Jawe dankie te sê? Ja, daar is kostbare tye. Dis een rijkdom, dis een diepte, dat ons baie keer van sy spreek het afval. Die vierde punt is, liefde en diensbare. Nou wil ek hier julle moet as die klaag is kry, met jy is opkijk. Waarna is die ene wat allemaal van ons begeert het? Na liefde. Jy kan, hoe hard lei kan die buiten kan, ons amal het die behoefte aan liefde. Amal van ons het die begeerte om liefde hee, en dat iemand my lief het. Amal van ons het die begeerte. En die wonderlijke genade is, dat ons die liefde van Jawe en Yeshua vir ons leer ken, dat ons kan werkelijk ervan, maar hy het my lief. Toe ek nog, sondaar was, toe ek nog hardkoppig was, toe ek nog aan jy willig was, het hy my lief gehad, het hy met my gewerk, het hy my geroep en gevormd, dat ek voor hom kan wees, en nou word ek geroep, om die selfde liefde wat hy vir my gegeet, een lewe van liefde te leef. My lewe, hoe sê jylle weer, dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar hee. Liefde is so vervullend. Daarom is die liefde, drijf die vrees na buiten. Vrees en angst en onzekerheid oor baie dinge, en ek is hier te kort en daar te lang, en ek kyk na ander mense met veroordeel en krachtes en kritiek en al die dinge, dit steel die liefde van ons. Liefde is soveel vreugde, net in liefde te kan leef, om net te kan vergeef, om net te kan verdra, om net te kan omgeen. Geliefers, en ek wil rare vraag, hoe lyk liefde in jou leven? Of laat jy toe, dat die satan, die rijkdom van die lewe van Yeshua liefde, uit jou en my lewe uitsteel. Hy steel en hy beroof het, dier kritiek en veroordeling en woede en teleerstelling en hartseer en alweide, gaan vat alles en gaan leer het op die troon by Yeshua. Gaan leer het daar op die offeraltar en sê, ja, wie wees my genade, leer my om te vergewe. Leer my om in die liefde te leef, want jy het het vir my kom uitstort in my lewe. Dis waar ek wil wandel. Ek wil vergewe, ek wil kan bid vir ander, ek wil kan verdra, ek wil kan volhaan. Dis een leven van vervultheid, dis die leven van Yeshua. Die liefde, oorwin, die wraak, die kwaad, die haat, die jaloezie, die minderwaardigheid, die bitterheid, die liefde oorwin. Maak jy sal wat in jou en my leven is, wat een vorm van bitterheid, of oordeel, of kritiek, of wat, dit moet die liefde van jou en sy bekom so dat ons in die oorwinning van Yeshua kan leven. En onthou ons begin by dat, ek het een doel, ek het een jawe werk met my, ek is hier op aarde om hom te verheerlik. Die tweede punt is, ek kan hy vreemd en blijdskap kan ek leef, om, ongeacht van my omstandigheden. Ek wandel in een levende verhouding met hom, daarom wil ek lief het. Hoe sê jylle weer dat jylle my lief het? Kan ons vir jawe een kopie water gee? Nee, maar vir wie kan ons het gee? Vir mekaar. En dis ons weer, dat ons jou lief het. As jylle dit aan die geringste gedoen het, het jylle dit aan my gedoen. Hier die liefde roep ons dan tot dienstbaarheid aan mekaar, 
En dan wat sê al met 20 vers 35, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Hy ruid om van die lewe. En dan die vijfde punt, een ewige perspektief. Ons lewe is nie net tyde. Ons lewe is een ewige lewe. Met een ek die ewige verwachting. Ek praat nie net van die troost. Ek praat nie net van ons staan by graf en ons sê, iemand is nou op een beter plek. Ek praat van die dynamische bewustheid van hier die lewe is nie die einde nie. Ons is ewers jy nou pad en daarom wil ek hier die lewe nou indruk tot eer van jou wie vir dit wat voor my. Gaan ons in hierdie tydelike lewe beproevinge en deestand heen? Gaan ons maar tyd keer wonder, hoekom moet al hierdie doek met my gebeur? Gaan ons maar tyd keer sê, maar as ek teruggekyk het in my leven, het nooit my leven so, so gedink het moet so gebeur nie, en skielik kom, bevind ek my op een plek waar glad nie wou gewees het in my vlees. Ja. Maar te midde van dit alles, hoor hierdie woord, 2 Korintheus 4 vers 17, wat ons lichte verdrukke, wat vir een oomlik is bewerkt vir ons aan alles oortreffende ewige heerlijkheid. So ek en jy hierdie verdrukking kie nou dra, met die ewige perspektief, ek moet nou hier vrug dra. Ek moet nou, al sien ek nie, al wonder ek hoek op, ek moet nou vrug dra, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Vijs gaf my met die hand opsteek, wie van jy word soms vastgevang in die tydelike leer? Dit is nou die deel waar ons sien, wie is allemaal eerlijk? Dit is allemaal. Dit is allemaal. En dan grijp ons weer in die huidige groep, maar dit is nie van hierdie wereld, dit is in hierdie wereld, dit is nie van hierdie wereld, ek behoort aan jou. Die sies dan die laaste punt vir eers, dankbaarheid en tevredenheid. Ons dankbaarheid aan Jawe bring een tevredenheid, bring een versadiging, bring een vervulheid. As ons kyk na die goedheid van Jawe vir ons, bring dit een kalend in een rust. Kan ek kyk na die bierman en alles wat die bierman het en ek nie? Jou oor kan nie straal. Jou drie blokke oor ten die berg op. Wat beteken dit? Dan is wat niks. Maar die wereld wil hee, ons moet die maatstaf hee. My en jou maatstaf, is om dit wat ons hee. Ek wil antwoord dit so stel. Die armste ou van dag, het hy dit beter af, as die rijkste, rijkste persoon 100 jaar terug. Dink vir so dag. Die armste ou van dag, leef hy gemakkelijker as, me, as die meeste rijkste ou ons 100 jaar ter. Ja. Die gemak van my ons van dag leef jylle, is on, onverskryflik as ons 200 jaar terug gaan. Ek praat van die gemak. Ek praat nie van vrede nie, want dit het ons prijs gegeen met alles van dag. Maar die gemak van my ons van dag leef, maar die gemak kan nooit bevredig word nie, maar die mens wil altyd meer hee. Jy kan alles hee, die mens soek meer. Jy kan oortreffend hee, die mens gaan altyd nog iets soek. En dit is ook om ons vandag soveel verslaving sê, soveel mense wat chaos gewoond is hee. Die kinders van Jawe, het die dankbaarheid en die tevredenheid in jou. En daarom geliefd is, wanneer Yeshua kom, en hy sê, Ek gee jylle die lewe en die lewe in oorvloe. Net gaan prakties maak. Sal ons ooit op aarde, sonder jawe, genoeg kry van dit wat ons wil heen, van vleeslike begeertes? Is daar een versadiging in vleeslike begeertes? Kan ek iwers genoeg heen? Nee. My versadiging is in jawe. En daarom geliefd is, een lewe van oorvloed, en ek wil daarmee salf, ja, Shua kom geef vir ons een lewe en een lewe in oorvloed, 
en die oorvloed lewe, laat ons vrug dra in hierdie bestaan, en hy zorgt nog steeds vir ons in hierdie lewe, maar hierdie lewe van oorvloed, is die, ek het een woord doen, ek het een woord betekenis, en ons moet ons self daarin herinner, want dis waarin ons moet leven. Het jy so een hoorroeping gehad op aarde, as wat die mense gesien? Hoe die, wat het die mense gesien, wat hulle in Jashua kijk? Het hy plek gehad om sy hoofd neer te leef? Wat sê die woord? Die jakkels het gehad, die vuls het neste, maar die sê van die mense nie is een plek om sy hoofd neer te leef. Het hulle nou omgekijk en gesê, dit is hier die, die wonderlijke eerbare, kijk hier die mooie man, is het wat hulle van gesê? Nee, nie volgens die saai 53. Volgens die vlees het hulle in Jashua gekeken, en gesê, hy is niks nie, hy is een wandelaar, hy sit by hoere en tollenaars, hy is hier die slechte, boze man, hy breek die sabbat, hy doen alles wat hy nie moet doen. Dit wat waarde het, dit was Jashua. Ek vat dit vanmorgen vir ons vraag. Daai lewe van Jashua, dit wat waarde het, is dit waar het jou en my lewe bestaan. Is dit ons droom, is dit ons focus, is dit ons roeping? Daai doelgerichtheid, daai innerlijke vrede en blijdschap, daai intieme verhouding met vader Jawe, daai wandel met Jawe, daai liefde van Jawe, wat een kracht is, daai eeuwige perspektief waar jy in ons op pad is, daai dankbaarheid en tevrede. Geliefdes, mag dit in jou en my leven teenwoordig wees. Ons gaan terug na Johannes, Johannes 10 toe. Dis eers wanneer jy rechtig met mense werk, en jy sien die hartseer gevolge van sonde, van verslaafings, van bitterheid, van veroordeel, van eie ek, dat jy rechtig kan besef, wat het beteken van die Satan kom steel en kom roof, kom slag. Maar wanneer jy kyk na die kinders van Jawe, met hy vrede en hy rustigheid, en hy liefde en hy bewustheid van Jawe, en ons roeping in Jawe, en hy vol lewe in Jashua, dit is jy en my roeping. Daai kalmte en daai vrede, wat alle verstand te boven gaan. Dit is ons roeping. Want dit kan funksioneer in hierdie lewe, na die beste van ons vermoog, maar in ons hart het ons die sekerheid van Jashua. Wanneer die skare Jashua uitkryd en vloek, wanneer die skare is, die apostels vloek en uitkryd en hulle veroordeel, kan hulle in die vrede van Jawe daar staan, en ons het een roeping wat groter is as hierdie weg. Ons het een taak, ons het verantwoordelikheid, ons het een vrede, ons het een liefde, wat groter is as hierdie weg. Dit is die lewe. Ek het gekom, dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hee. Geliefde is my gebed vir ons as gemeentes, ook ons as gemeente hier, is om die lewe van oorvloed van Yeshua te heen my hart. Want vanuit dit uit, kan ons elke dag optreed tot verheerliking van jou. Maar as my reikdom, en my droom die aardse dinge is, dan ek gesteel en geroof en geplinder, dan gaan vir my niks oorblij. Maar wanneer my lewe die volheid van Yeshua is in ons, geliefd is dan het ons daar het, een lewe, en een lewe in oorvloed. Kom ons daar na bid ons. Ons wonderlijke vader, dankie vir die voorraam, wat ons het om so te kan saamkom. Maar vader, ja, wie dan wil ons ook vraag na aanleiding van dit, wat ons vanmorgen aan teer het, die woorde van Jashua, wil jy ons help om rechtig en daar die oorvloed lewe van Jashua te vallen. Vader, ja, wil nie begeerig te wees op die vaartpele nie, nie dit wat hier die wereld ons wil aanbied, maar eindelijk tot verstrikking is nie, help ons dat ons werkelijk en daar die oorwinning van Jashua, die genade van jy, 
in liefde, in trouw, in blijdschap, in vreugde, in verzadigen, dat ons daarin zal vangen. Wanneer ons die Heilige Geest die kracht die om daarin te volhard, want in ons vlees van ons, zo so mag het daarvan afbrengen. Maar vader, dank je voor je genade in ons leven. Word dan verheerlijk in elk keer van onze handen. Spun het in Yeshua's naam alleen. Amen. Geliefd is de wille van die opname terwijl ons bestaan. Kom ons even ons handen op, ons van ons zien van ons vader. Ja, wie zal ons zien in ons bewoord. Ja, wij zal zijn aangezicht voor ons aan het schijn en ons genade wees. Ja, wij zal zijn aangezicht voor ons verlees. En aan ons zij vrede gee. Amen. Terwijl die net zo so staan voor het was afsluit met ons slotlied, wil 